when I say t. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum. Rabbi Shrahli Sadri wa Yassirli Amri wa Hlul Ugdatam Mil Lisani Yafkahu Gauli. Well, dear students, I am Mahad Ali and welcome to my channel. Well, today we're going to talk about pronunciation, which is a very important topic to talk about and to learn. Today, we will talk about pronunciation, but before pronunciation, we will talk about pronunciation. We will talk about sounds, that sounds are different in every language. Mein different hote so, dear students, before you learn anything about pronunciation, you have to sit in your mind that every language ke sounds are different. Hote Urdu language mein different sounds hain, English language mein different sounds hain, Arabic language mein different sounds hain, Chinese language mein different sounds hain. Agar Chinese mein aapne kisi ko kehna hai ki aap kaise hain, to aap usse aise to nahi bolenge ki aap kaise hain. Aap usse bolenge ni hao. Ab ni hao kya hai? Ye Chinese language ke sounds hain. Jab hum bol rahe hote hain, to hum basically sounds produce kar rahe hote hain. Aur har language ke different sounds hote hain. Arabic language ki example lein aap. So, you don't Arabic language in Pakistan, you Pakistan, you don't Pakistan. Bolte hai. Isi tarah se, agar Urdu ki hum example lein, to Urdu mein bohot saare aise words hain, jo jab hum Hindi mein jate hain, to unhe different bolte hain. Jaise for example, Z sound jo hai, wo Hindi mein J bola jata hai. Aapne aksar movies mein ye cheez dekhi hogi. You might have seen this in movie, in any movies, Hindi movies, ke wo log Z ko J bolte hain. So, isi tarah se, Urdu language ke sounds English language se different hote hain. Kuch aise sounds hain jo Urdu language mein hai lekin English language mein nahi hai. Kuch aise sounds hain jo English language mein hai jo Urdu language mein nahi hai. Lekin unfortunately hum log kya karte hain? Hum log ye samajh lete hain ki Urdu language mein jo sounds hain wohi humne English language mein bhi pronounce karne hain. Halanki is tarah se nahi hai. You have to be very careful when you're pronouncing English words because in English words you have English sounds because that that is a different language. Urdu is a different language. So, we need to follow the English sounds in order to speak English. So, we're talking about English sounds. So, English sounds are different. Urdu sounds are different. That's why we need to learn English sounds in order to learn how to speak English internationally. If you say that you are English language aap international language, then you have to learn international rules. If you are not international rules, you have to learn the pronunciation. You have to learn Urdu sounds, you have to learn the words, 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 you जो आपके टीचर बोलते हैं या सिर्फ वो लैंग्वेज जो आप बोलते हैं अगर आप वो लैंग्वेज सीखना चाहते हैं जो इंटरनेशनली बोली जाती है और एक्सेप्टेबल है देन यू हैव टू लर्न द इंग्लिश साउंड्स इंग्लिश प्रोनंसिएशन टू लर्न इंग्लिश प्रोनंसिएशन यू हैव टू लर्न इंग्लिश साउंड्स वेल डियर स्टूडेंट्स टुडे वी गोना स्टडी सम साउंड्स व्हिच आर देयर इन उर्दू एक्चुअली आई एम गोइंग टू टेल यू सम साउंड्स which are there in Urdu but are not there in English. Kuch aise sounds jo Urdu language mein to hain lekin English language mein wo sounds exist nahi karte. Wo koon koon se sounds hain? Sab se pehla sound, T. T sound Urdu language ka sounds hain jo ke English language mein exist nahi karta. Isi tarah humare paas ek sound isse milta julta hai jo ke T hai. Ye bhi English language mein nahi exist karta. Ye bhi Urdu language ka sound hai. P sound English language mein nahi exist karta. क साउंड उर्दू लैंग्वेज का साउंड है च द ये सारे के सारे साउंड्स वो साउंड्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करते ये साउंड्स सिर्फ और सिर्फ उर्दू लैंग्वेज के साउंड्स हैं लेकिन हम लोग क्या करते हैं हम लोग अपनी डेली लाइफ में जब हम इंग्लिश यूज कर रहे होते हैं तो हम इन्हीं साउंड्स को यूज करके बहुत सारे वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोलेंगे टेल मी तो हम इसे टेल मी बोलेंगे टे के साथ जो कि इनकरेक्ट है according to English pronunciation. Now, standardized pronunciation is what the most people will accept and accept it as standard. But if you are following that pronunciation that you think is a good pronunciation, you understand, we often say, we understand, I'm telling you, 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 
अगर आप वाकई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं और वो लैंग्वेज जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है तो फिर समझना काफ़ी नहीं है समझने से आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आ सकती हाँ मैं आपको अपनी बात इशारों में भी समझा सकता हूँ ठीक है अगर समझाना ही मकसद हो तो मैं उर्दू लैंग्वेज को उर्दू लैंग्वेज भी ना बोलूँ फिर तो मैं आपको इशारों में भी बात अपनी समझा सकता हूँ वो भी तो लोग हैं वो भी तो अपना कम्युनिकेशन करते हैं जिन जो लैंग्वेज नहीं बोल सकते जो कुछ भी नहीं बोल सकते वो लोग भी तो बातचीत कर रहे होते हैं वो लोग भी तो अपना मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं तो सिर्फ समझाना जो है वो मकसद नहीं है मकसद है कि हम एक लैंग्वेज को उसके रूल्स के मुताबिक सीखें और उसमें फुल एक कमांड हासिल करें आप देख सकते हैं हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग आपको एग्जांपल्स मिलेंगी जिन्होंने मास्टर्स इन इंग्लिश किया हुआ है जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंग्लिश क्वालिफिकेशन हासिल की हुई हैं बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हासिल किए हुए हैं लेकिन फिर भी जब वो बोलने लगते हैं तो उनकी प्रोनाशिएशन देख के हंसी आती है उनकी जो साउंड्स हैं जो वो बोल रहे होते हैं वो सुन के आपको हंसी आएगी और आप उन्हें कंपेयर कर सकते हैं कि आपको उनकी समझ नहीं आ रही होगी यही वजह है कि जब हम इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं या इंग्लिश डॉक्यूमेंट्रीज सुन रहे होते हैं या हम इसके लिए एग्जांपल ले ले लें कि जब आप मैच देख रहे होते हैं तो आपको उसकी कमेंट्री की समझ नहीं आ रही होती उसकी रीज़न क्या है कि वो जो साउंड आप सुन रहे होते हैं वो आपने पहले सुने ही नहीं होते उनकी आपके कानों को प्रैक्टिस नहीं है ना ही आपकी ज़ुबान को प्रैक्टिस है उन्हें बोलने की हमें जिस साउंड्स की प्रैक्टिस है वो कौन से हैं उर्दू साउंड्स और जब हम उर्दू साउंड्स बोल बोल के उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर हमें इंग्लिश साउंड्स बोलते हुए मुश्किल होती है और उसके लिए मेहनत लगती है इसलिए हम कहते हैं नहीं नहीं इन्हें समझने की ज़रूरत नहीं है ना इन्हें सीखने की ज़रूरत है बस बात समझानी आनी चाहिए बात समझ आ गई है बस दैसेट तो ऐसा नहीं है अगर सिर्फ बात समझाना ही मकसद हो तो मैं उर्दू लैंग्वेज को पश्तो एक्सेंट में भी तो बोल सकता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे आपके सोसाइटी में हैं जो पठान है जो उर्दू लैंग्वेज को अपने एक्सेंट में बोल रहे होते हैं अपनी प्रोनाशिएशन के साथ बोल रहे होते हैं तो हम लोग उनके ऊपर क्यों हंसते हैं कभी आप किसी पठान को जो उर्दू लैंग्वेज अपने एक्सेंट में बोलता है उसे अपने फ्रंट डेस्क पर बैठा सकते हैं अपनी कंपनी के फ्रंट डेस्क पर बैठा सकते हैं आप कभी भी नहीं बैठाएंगे उसे क्यों क्योंकि उसकी लैंग्वेज ही नहीं ठीक तो आपकी अगर लैंग्वेज नहीं ठीक तो इसका मतलब क्या है कि आपकी प्रोनाशिएशन नहीं ठीक ग्रामर सीखना इंपॉर्टेंट है आई अग्री विद यू बट वट मोर वट इज मोर इंपॉर्टेंट दैट इज प्रोनाशिएशन सो प्रोनाशिएशन इज मोर इंपॉर्टेंट दैन ग्रामर अगर आपकी प्रोनाशिएशन ठीक है तो आपके जो टेस्ट हैं आपके आई टेस्ट या मजीद जो आपके ए वन टेस्ट या और भी बहुत सारे टेस्ट आपके इंटरव्यूज वगैरह होते हैं अगर आपकी प्रोनाशिएशन अच्छी है तो आपकी ग्रामर की स्लिप्स को इग्नोर किया जाता है लेकिन अगर आपकी प्रोनाशिएशन अच्छी नहीं देन यू विल नॉट बी स्पेयर्ड राइट सो दीज आर द साउंड विच आर देयर इन उर्दू लेट एस सी इंस्टेड ऑफ दीज साउंड वट साउंड वी नीड टू प्रोनाउंस इन इंग्लिश दे इज द साउंड दैट आई डि नॉट राइट हियर दैट इज this sound so let us see one by one first is t t t next p p k k d d t t ab in sounds mein hame ye dekhna hota hai कि कौन से साउंड्स बेसिकली ये सारे के सारे साउंड्स कॉन्सनेंट साउंड्स हैं जिस तरह से हमारे पास वाउल लेटर्स और कॉन्सनेंट लेटर्स होते हैं इंग्लिश में इसी तरह से हमारे पास वाउल साउंड्स और कॉन्सनेंट साउंड्स भी होते हैं उनके बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल्स में आगे जाके पढ़ेंगे अपनी प्रोनाशिएशन लेक्चर्स के अंदर लेकिन अभी फ़िलहाल हम जो साउंड जो साउंड हमारे मिस प्रोनाउंस हम करते हैं हम उन साउंड को सिर्फ देख रहे हैं इसे किस तरह से बोलना है कि आपके जो ये माउस है इसमें से पफ ऑफ द एयर शुड कम आउट साइड वेन यू प्रोनाउंस दिस साउंड द पफ ऑफ द एयर शुड कम आउट साइड एंड यू शुड फील इट विद योर हैंड और यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय पुटिंग अ पीस ऑफ पेपर इन फ्रंट ऑफ योर माउथ लेट मी शो यू दैट सी वेन आई से T, t, the paper doesn't move. When I say t, t, the paper moves. You can also put your hand in front of your mouth and experience this. T, t, you will feel the puff of the air that touches your hand. So that should come outside. 
If there's no puff of the ear, the sound is mispronounced. And also, there is no vibration in your throat. Remember this. There is no vibration in your, in your throat. When you say duh, duh, there is vibration in your, in your throat. But when you say t, t, there is no vibration. There is a puff of air that comes outside from your mouth. The air stops and it comes suddenly. So the sound is t. Same is the case with same is the case with k, k. And in English sounds, we do not have the sound. Remember this. We do not have the sound in English. We have d, 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 and 